Deveria estar na porta da empresa, né? Eu vou deixar o dinheiro assim à mostra, alguma pessoa pode pegar. E vi que o senhor está precisando de medicamento. Não é muito, mas é de coração. Espero que você consiga seu medicamento. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vanusa Novaes. Eu sou Alberto Abreu. E a senhora? Não importa. Você não é a... Não, o senhor deve ter se confundido. Bom, vamos lá. Esse ano queremos alguém bem competente para a vaga de gerente da nossa empresa. Senhora Vanusa, a senhora tem um excelente currículo. Senhor Alberto Abreu. O senhor é líder da gerência e contabilidade, correto? Exatamente. Senhor José, é verdade que o senhor foi nomeado por três anos consecutivos o melhor funcionário da sua empresa? Foi sim, senhora. Seu José é o chefe da limpeza. <risos> Obrigado por todos terem vindo. O que você veio fazer aqui, hein, cara? Lutar pela vaga. Deveria estar lutando para limpar o chão, isso sim. Inclusive está um pouco sujo ali. Que tal limpar, né? <risos> Por favor, me sigam. Nós preparamos um coffee break para vocês. Vocês podem ficar à vontade e guardar aqui. Tá bom? Já volto. Hum, que chique, hein? Parece que tem coisinha pra gente comer. Hum! Que nojo! Como é que deixam alguém assim entrar na empresa? Uh. Ai, sai pra lá, Fedorento. Você tem alguma coisa pra eu comer? Tem, tem. <risos> que senhor? Ah, Obrigado. Eu acho bom o senhor sair, porque senão as seguranças podem maltratar o senhor. Fica bem. Deus abençoe. Ó, oh, parece que temos a nova Madre Teresa, né? <risos> Eu acho que ele se identifica com os mendigos. <risos> Bom, a seleção vai começar. Ela será baseada numa pergunta que farei para vocês. Caso a sua resposta não seja do nosso agrado, você estará eliminado. A pergunta é, você se considera uma pessoa boa? Eu me considero sim. Eu me formei nos melhores colégios. Eu nunca tive problema com a lei e me dou bem com todo mundo. É claro que eu sou bom. Meus pais me ensinaram os melhores valores. Eu não bebo, eu não fumo, eu vou na igreja todo domingo, assim como Deus manda. É claro que eu sou bom. E o senhor, seu José? Eu não me considero uma pessoa boa. Eu nunca conheci o meu pai, fui criado pela minha mãe. Não estudei em boas escolas. Até fiz coisas erradas nessa vida. Mas 
tive uma segunda chance e, e hoje eu tô trabalhando para pagar minha faculdade. Bom, Vanusa Novas e Alberto, vocês dois estão dispensados. Impossível! Qual a explicação para isso? Pode deixar que eu explico para eles. Com licença, chefe. Vocês dois foram desclassificados desde a primeira prova. Mas que prova? Na chegada, quando vocês chegaram, vocês não pensaram duas vezes quando viram o dinheiro do pedinte ali, sem passar e pegá-lo, né? Vocês também falharam na segunda prova, que era no convívio com os outros funcionários. Nossa, sala pobre. Bom dia. Ai, sai da minha frente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Minha mão tá suja de produtos de limpeza. Ah, não tem problema, mas você tá cheia é de trabalho que eu tô vendo. Como você tá? Tá bem? Tudo bem. Bom. Bom dia. Só um passou. Vamos, vamos seguir com o plano. Vamos ver o que vai dar. Fechou. E a terceira prova foi a da comida. Quando eu cheguei pedindo. E vocês me trataram como um miserável. Ah, isso é pra lá, Fedorento. Vocês têm alguma coisa pra eu comer? Tem, tem. E a quarta e última prova foi quando a funcionária chegou e perguntou pra vocês se vocês consideravam pessoas boas. E vocês só se preocuparam em falar qualidades externas de vocês e esqueceram das qualidades internas. E nem se preocuparam que vocês estavam fazendo tudo bem ao contrário de tudo que ela pediu. E teve uma pessoa que me chamou a atenção, que foi você, seu José. Então, você é o um novo contratado. Obrigado. Chefe, por favor, preciso trabalhar. Eu devolvo o dinheiro que eu peguei, mas por favor, não me dispensa. Fica tranquila, vocês não fazem o perfil da empresa. Então, por favor, podem se retirar. Bom, por mim, eles podem também ter uma segunda chance e se redimir aqui dentro da empresa. Eles são excelentes profissionais. É mesmo, Sr. José? Mais uma vez, o Sr. José me mostrando um comportamento humano. Muito obrigado por isso. E eu autorizo que você fique na empresa. Muito obrigada, José. Obrigado pela segunda chance. 